Buonasera a tutti, eh, grazie al Circolo Gulliver che ha organizzato questa serata e prima di cominciare eh, se mi permettete vole volevo spendere due parole eh, per fare i complimenti ecco, a questi ragazzi che tengono in vita eh, questo, bel, questo bel cinema, questo teatro e a tutti quelli che appunto contribuiscono a, a tenerlo vivo perché insomma in un, in un paese come Doso essere qui in un venerdì sera e eh, vedere tutta questa gente, soprattutto vedere un teatro così bello è... Eh, Credo che faccio onore a voi che siete qui e anche a chi, a chi ha, permesso, ha permesso questo. Quindi complimenti a voi. Beh, e siamo qui a parlare di lavoro con un, un protagonista di, di tante battaglie eh, per il lavoro, Rinaldini. Eh, vorrei partire, se è d'accordo, eh, proprio da questo film. Ecco, che cosa, cosa ha provato così nel vedere... Eh, queste scene, questo film su questo tema così drammatico, quasi questa lotteria, no? questa roulette russa per, per salvare un posto di lavoro. È un pezzo di, eh, di vita reale, eh, di un processo in atto in Italia, in Europa, eh, che in realtà è finalizzato a mettere i lavoratori e le lavoratrici in concorrenza tra di loro. Questo è quello che sta uh, avvenendo, cioè c'è un'idea della società, un'idea anche del mondo, che eh, elimina tutti quelli che sono stati, almeno in Europa, i vincoli di solidarietà, i vincoli sociali, riconducendo la condizione lavorativa e la condizione umana ad una condizione di merce. Questo mi pare, il film nella sua, eh, nel suo sviluppo anche insomma, molto delicato nel, ci rappresenta anche le diverse sfaccettature, il bonus, il bonus e il licenziamento, il lavoro, la lavoratrice a tempo indeterminato, il lavoratore eh, straniero a tempo determinato la lavoratrice che rientra dopo una lunga malattia, tutte le diverse sfaccettature che eh, si riassumono oh, eh, purtroppo in un dato con cui facciamo i conti, credo, eh, quotidianamente. È un'idea anche questa della società e del mondo che io credo che rompe con eh, la storia dell'Europa del dopoguerra. Tutto ciò che ha segnato la storia dell'Europa nel dopoguerra è stato per l'appunto la costruzione di una struttura di diritti, di tutele, di stato sociale che pezzo per pezzo vengono smantellati e questo poi produce eh, fenomeno come quello ma se potrebbero fare mille esempi basti pensare quando ti dicono o si chiude lo stabilimento, accettate di ridurre le retribuzioni, eh, o accettate determinate condizioni, oppure io delocalizzo lo stabilimento, che so, in Polonia, eh, solo per fare un esempio a caso. Questa è la dinamica con cui facciamo i conti tutti i giorni. E dietro questa dinamica c'è il mettere il lavoratore e le lavoratrici in una condizione di concorrenza con gli altri lavoratori e lavoratrici. Questa è la lettura che io do di questo film, non a caso francese, visto la situazione che c'è anche in Francia, non solo in Italia, in Spagna, in Grecia, in Portogallo, eh, che è, lo trovo stimolante per come poter reagire a questa situazione. Grazie. Eh, Sinta, il, il titolo di questa serata, eh, ne hanno parlato prima, è eh, il lavoro che non c'è, immaginare futuro. Come si può immaginare un futuro se il lavoro non c'è? Immaginare un futuro, oggi a partire eh, eh, dalle giovani eh, generazioni, generazioni capisco che è molto complicato. Molto complicato, io sono tra quelli che è cresciuto con una militanza politica, militanza sindacale, ma in un mondo dove c'erano alcune chiavi di lettura. 
rispetto a quello che stava succedendo. Eh, oggi la situazione eh, si presenta totalmente diversa. E immaginare il futuro significa reagire a quello che sta eh, avvenendo. Eh, reagire a quello che sta avvenendo, e dato che parliamo dell'Italia e parliamo dell'Europa, e costruire un'Europa diversa. L'Europa così com'è è, è un'Europa che è destinata a implodere. L'Europa nasce come idea al di grandi personaggi quando erano al confino durante il fascismo, eh, che era quello del pensare, dopo la seconda guerra mondiale, a come costruire l'Europa, sede di due guerre mondiali nel Novecento. Nasce da una grande idea che proveniva da quella storia. L'Europa però, così come è stata costruita, è un'Europa che è fondata essenzialmente sulla moneta, su vincoli di carattere monetario, sull'euro, ma l'Europa non esiste, non esiste l'euro non esiste un'Europa del fisco, non esiste un'Europa dei diritti, esiste una situazione che rispetto ai vincoli monetari definiti in primo luogo eh, da parte dei tedeschi, eh, l'austerità sta portando ad una situazione di disperazione. Io sono tra quelli che spera che eh, le ultime vicende, le ultime vicende europee, le elezioni ad esempio in Grecia eh, con la vittoria di Tsipras possano riaprire un ragionamento che metta al centro la condizione della gente in carne ed ossa. Perché altrimenti io non riesco a capire come ci possa essere una prospettiva occupazionale. Le scelte che ha compiuto il governo nel nostro paese, compreso le ultime, saranno decreti attuativi alla metà di febbraio, quelle del Job Act, eh, sono anche simbolicamente scelte che dissociano il lavoro rispetto ai diritti, che è, eh, non so se il testo rimarrà uguale a quello che è stato approvato in Parlamento, però vorrei far presente che se rimane uguale un lavoratore che arriva 5 minuti in ritardo, se viene confermato quel testo, può essere licenziato. Non è che prende più la mezza, o può essere licenziato. Spero ancora che si accorgano di fare qualche eventuale eventuale intervento però sei ormai alla dissociazione tra il lavoro e la questione dei diritti questo però devo dire che è in perfetta applicazione oramai tanti se ne sono dimenticati ma di quello che era una paginetta e mezzo la lettera della banca centrale europea erano quattro punti inizio monti e poi adesso hanno completato erano quattro punti. Uh, nel linguaggio diplomatico era superare le rigidità del mercato del lavoro, cioè i licenziamenti, perché oramai la precarietà è ridurre le spese previdenziali, e hanno fatto quell'operazione, uh, aumentare i livelli di precarietà, diminuire lo stato sociale a partire dalle pensioni. Erano, uno arriva a rileggere la paginetta e mezza della BCE che diceva al governo italiano quello che doveva fare per stare dentro i vincoli definiti a livello europeo. Faccio presente che alcuni dei vincoli più pesanti, come quello che adesso si usa il termine inglese fiscal compact, devono ancora diventare esigibili, lo saranno nei prossimi anni. E allora io credo che bisogna rovesciare la cosa. Rovesciare significa porre al centro le condizioni dei lavoratori, delle lavoratrici, dei pensionati, quelli che nella Costituzione sono i diritti sociali e ovviamente il primo punto è quello di una politica a sostegno dell'occupazione. 
è da qui che bisogna partire per definire in Europa le operazioni finanziarie. Se i vincoli sono quelli delle banche e del sistema finanziario, veramente siamo dentro una crisi dove può succedere di tutto. Ma a quel punto, insisto, può succedere di tutto, perché quando cresce il disagio sociale e crescono le aree di, di disperazione, possono andare da tutte le parti. Non è vero che vanno da una parte sola in positivo, sappiamo storicamente che a fronte di crisi di queste dimensioni con il dilagare del disagio e della disperazione possono succedere le cose anche più impensabili. Io dico attenzione perché siamo dentro una situazione di grande delicatezza, spero che entro lunedì non venga affossato oh, uh, l'esperienza appena iniziata della Grecia, dico che anche in Italia bisogna uh, attuare scelte drasticamente diverse da quelle attuali. Basti pensare alle risorse dell'evasione della corruzione in un paese serio, come dire, ce ne sono di risorse. In realtà che con i flussi finanziari e con quello che succede su questo terreno anche la struttura fiscale è diventata tutt'altro che una struttura fiscale di carattere progressivo. Questo è quello che sta... Noi abbiamo l'esempio della Fiat, no? Non pagano neanche le tasse in Italia. La società l'hanno spostata, sede legale eh, 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 in Olanda, sede... la borsa a New York, eccetera, lo stesso Marchionne le tasse le paga in Svizzera, le paga in un villaggio della Svizzera sul lago eh, dove appositamente è stata fatta una legislazione specifica per quel villaggio che sono tutti i manager delle grandi imprese che pagano meno tasse di quelle che pagano in Svizzera, quindi non solo in Svizzera per pagare meno tasse rispetto all'Italia, ma ha anche trovato il luogo specifico dove pagare meno tasse rispetto a quelle che si pagano in Svizzera. Marchionne è, 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 è la Fiat, la Fiat non esiste più in realtà, l'FCA, ecco, eh, sono fuori, da, ma questo riguarda gran parte delle multinazionali e dei gruppi industriali. Si dice che non si può fare niente? Eh no, questa non è una risposta. Ci vuole la volontà politica e la scelta politica di mettere su un serio le mani laddove si sviluppa oggi in forme anche diverse dal passato la ricchezza e che oggi sono sotto gli occhi di tutti, tutti parlano di diseguaglianza sociale no? che sta aumentando in modo smisurato. Non è che è un processo dovuto dal destino è dovuto alle scelte politiche e sociali che si compiono. Questo io credo che sia... Dopodiché sono i primi a dire, guardate, certezze non ci sono. Io dico che bisogna riattivare una speranza. Una speranza per uscire da quella situazione. Perché se non si riattiva la speranza, c'è solo il presente. C'è solo il presente. Non c'è più memoria del passato... C'è il presente e non c'è il futuro. E quando c'è solo il presente, insisto, si determinano situazioni che eh, sono oh, molto complicate da, da risolvere. Io ho avuto la fortuna di svolgere un ruolo, insomma, e varie responsabilità, e l'ultima compresa la FIOM, so bene quali, quali sono i drammi che ci sono in giro. E so bene cosa vuol dire fare delle assemblee in quelle situazioni che ovviamente non sono mai quelle dove c'è la televisione, eccetera. E so bene qual è il livello di rabbia, di rancore e di isolamento personale della gente. Dopodiché eh, il problema è che eh, l'isolamento porta a, a pura disperazione. O tu sei in grado di riaprire un percorso collettivo che rimette in moto un processo opposto o altrimenti io non saprei bene dire che sviluppi possono avere. Certo che vedere per televisione, vedevo anche stasera queste scene 
di quello che succede a livello politico nel, nel, eh, nel Parlamento, come dire, uno eh, eh, diventa triste perché eh, dice ma che cavolo, qui di fronte all'immensità di questi problemi abbiamo un ceto politico che, eh, a cui irresponsabilità a mio parere è assoluta. Senta, visto che l'ha citato lei, ma comunque ecco, ci, sarei, ci sarei arrivato comunque, lei ha citato Tsipras che sembra avere riscaldato i cuori anche della sinistra italiana, no? ci sono state grandi, eh, grandi testimonianze di, di, di gioia, di soddisfazione eh, per questa vittoria, mm, però mi pare che eh, poi eh, diciamo, esaurita la festa eh, al momento del, del confronto con, con la Germania già eh, ci siano i primi intoppi, ecco. Eh, è una vittoria vera o, oppure diventerà presto qualcos'altro secondo lei? Ma io penso che cioè, insisto l'Europa può anche implodere pensare che la Grecia esca dall'Europa e, e si opera uh, per uh, la sua uscita dall'Euro è, è una follia noi oggi Presidente della Commissione Europea è una della Lituania, perché la Lettonia, la Lituania, credo che è, non è possibile, perché c'è la Grecia, però tra qualche mese vota la Spagna e la Spagna è dato come primo partito, come dire, un movimento che assomiglia a Sirisia, che è Podemos che nasce dalla rivolta degli indignados, eh, eccetera. E questo è, è la Spagna vota tra, tra qualche mese. Io non penso che dopo si, qualcuno può pensare di mettere fuori anche la Spagna, visto che le posizioni sono simili a, a quelle della Grecia. Credo, viceversa, che eh, vedremo nei prossimi giorni eh, eh, qual è, eh, certo che Zipras eh, Alexis e il suo uomo delle finanze che, che per la televisione piace moltissimo perché, eh, eh? Beh, a me non piace Renzi anche fisicamente ma comunque eh, eh, al di là di questo eh, è chiaro che eh, è importante ad esempio che ci sia stata una presa di posizione di tutti i sindacati europei a sostegno della posizione della Grecia. È importante che l'abbia presa il sindacato tedesco. Che il sindacato tedesco conta qualcosa rispetto all'SPD in Germania, che è al governo assieme alla Merkel. Quindi il gioco che si è aperto con la Grecia può effettivamente non capovolgere, ma contribuire a riaprire una dinamica europea diversa. Io questa cosa del sindacato tedesco, se poi penso ai meccanici, parliamo dei Ligue Metal, che è il più grande sindacato metalmeccanico del mondo, che finalmente hanno preso una posizione contro la politica della Merkel e a sostegno del, della posizione di ridefinizione delle regole europee, vuole dire che la dinamica eh, come, eh, può aprire eh, eh, ad uno sviluppo diverso. Attenzione, perché se non è così, in Europa c'è anche l'altra cosa, la risposta di destra. Perché abbiamo parlato della Grecia, abbiamo parlato della Spagna, possiamo parlare del Portogallo, possiamo parlare anche dell'Irlanda, dove c'è un movimento simile a quello di Sirisia però c'è anche la Francia c'è fronte nazionale di Le Pen c'è eh, 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 in Grecia anche se non hanno avuto un gran esito elettorale però non va trascurato Alba Dorato esplicitamente neonazisti hanno preso solo il 6% però hanno mezzo gruppo dirigente in galera 
e devo dire che il loro zoccolo pur in quella situazione se lo, se lo sono tenuti c'è una situazione che le manifestazioni in Germania quella di Dresda di 25.000 persone qui dietro anche lì ci sono forse esplicitamente neonaziste attenzione perché se non c'è a questo disagio una risposta che va in quella direzione l'altra risposta che può prendere piede come è avvenuto nelle balie di Parigi che è quella xenofoba, razzista eh, e eh, 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 esplicitamente di estrema destra c'è anche nel nostro paese quindi a questo disagio la risposta eh, della costruzione di un'altra Europa è, una quella è la risposta che oggi tenta di dare una nuova sinistra non parlo della sinistra storica una nuova sinistra dall'altra parte che attenzione in campo c'è anche un'altra ipotesi che si muove proprio a partire dal disagio della povera gente perché non c'è dubbio che questo rappresenta anche eh, eh, l'esperienza eh, francese e devo dire che nelle ultime elezioni parziali di una settimana fa anche le vicende del terrorismo e degli jihadisti a Parigi non hanno avuto un effetto elettorale sul fronte nazionale di Le Pen che ha preso il 30% anche in elezioni amministrative di una settimana fa in Francia quindi non ha avuto l'effetto sperato ma testimonia del radicamento anche delle forze esplicitamente di destra in questa fase in Europa Grazie Senta, eh, visto che è stato citato prima eh, Marchionne eh, Credo ecco, che eh, mai come nel, nell'ultimo nell periodo eh, i rapporti tra, eh, tra la FIOM, la CGL soprattutto e, e la Fiat o quello che è rimasto della Fiat ecco, non sono mai stati credo, così, così difficili, così duri. E, i, I protagonisti, o meno chi è, chi è stato prima la, al posto di, di, di Marchionne ma anche di, di, eh, alla CGL, alla FIOM, e mi riferisco in particolare all'Avvocato Agnelli e a Lama, eh, in momenti diversi hanno eh, sempre riconosciuto comunque un, un valore, uno spessore morale al, al loro avversario, anche se chiaramente le posizioni che dovevano difendere erano molto diverse. E adesso, mi dica lei se, se sbaglio, mi pare che non, non possiamo dire la stessa cosa. Allora io adesso faccio anche uno scoop per direttore del giornale eh, io sono tra quelli che ha incontrato Marchionne eh, quando prima della eh, rottura dei rapporti eh, Marchionne è intanto è uomo di finanza di auto ne capisce tanto come me so per dirla in termini eh, in termini eh, brutali non è uomo, come dire, industriale, lui è uomo di finanza. Marchionne sta attuando una scelta compiuta da tempo dalla famiglia, che è quella di uscire dall'auto. In che senso? Nel senso che sto alle, stiamo alle ultime vicende. Si è preso la Ferrari, ha mandato in quel posto Montezemolo, eh, perché la Ferrari è un brand commerciale, con la Ferrari si fanno i soldi. Nello stesso tempo la Fiat, per quanto riguarda eh, Fiat Auto, è de non c'è più, è dentro l'FCA, che necessariamente dovrà fare un'alleanza internazionale perché è fuori dal mercato cinese e dal mercato indiano perché su questo Marchionne ha sbattuto il muso l'accordo con la Tata in India è andato a finire male 
eh, in Cina eh, non è riuscito ad entrare. Allora è evidente che grandi gruppi eh, di multinazionali che non sono presenti in quei paesi dove ad esempio la, la Volkswagen e tutti gli altri gruppi eh, sono, dovrà andare, poi lo dice esplicitamente, alla fusione con un altro gruppo. A quel punto la famiglia Agnelli comincerà a diminuire le azioni a diluire, per usare il loro termine, le azioni della famiglia. Cioè a quel punto va avanti il secondo passaggio che è quella di fuoriuscita dall'auto e di sviluppo della società della famiglia che si chiama EXO, che in questi anni hanno fatto palate di soldi e che hanno ripreso le attività di carattere immobiliare e finanziario. Nel completare questo percorso, quando sarà completato, Marchioni ha già annunciato che entro il 2017-2018 se ne va, nel senso che ha concluso la missione su cui avevano dato carta bianca a suo tempo, dopo la tragedia della famiglia Agnelli, prima Gianni e successivamente, successivamente Umberto. Questo dal punto di vista industriale, nel senso che ho seguito per otto anni la Fiat nella fase dove è subentrato Marchionne a Morchio, perché prima era Morchio, poi è subentrato Marchionne. Marchionne ad un certo punto ha assunto come riferimento il sistema di regole sociali degli Stati Uniti quando ha fatto l'operazione con la Chrysler. Sistema di regole degli Stati Uniti, di regole sociali degli Stati Uniti, che vuol dire un paese dove non esiste il welfare, non esiste il contratto nazionale, non esistono le confederazioni sindacali, eh, non esistono eh, i partiti sono finanziati dalle lobby finanziarie, non esistono i partiti nella tradizione, nella vecchia tradizione europea e quindi Marchione disse nel 2008 quando concludemmo l'ultimo, la riconquista del contratto unitario dei metalmeccanici, fece sapere, i rapporti erano, si ruppero in quella fase, fece sapere che per la Fiat non ci sarebbe mai più stato un contratto nazionale dei metalmeccanici, che era finita. Si oppose alla chiusura di quel contratto, andò sotto, e dichiarò che quello era, ma questo, quel punto era chiarissimo quello che stava succedendo, fino ad arrivare alle cose... Eh, conosciuta la discriminazione sindacale, la Corte Costituzionale che dichiara incostituzionale il comportamento eh, della Fiat eh, nella discriminazione. Questo eh, ovviamente ha comportato che cosa? Perché noi siamo un paese, credo l'unico in Europa, dove c'è solo un gruppo dell'auto, perché la politica, tutti, eh? non faccio molte distinzioni hanno sempre lavorato per garantire il monopolio, il monopolio dell'auto ad un solo gruppo che è la Fiat sta di fatto che l'anno scorso in Italia si sono prodotte 380.000 auto la Spagna no, non comprate eh, no, non quante auto sono state comprate quante auto sono state prodotte la Spagna che è un paese non messo bene, come è risaputo, fa due milioni di auto. Noi oramai siamo ad un processo dove tutti hanno favorito un processo industriale e permesso a, alla Fiat di fare quello che gli pareva. Lo disse... Eh, in un'assemblea di azionisti negli Stati Uniti 
Marchionne quando gli chiesero ma scusi perché lei non chiude uno stabilimento in Italia visto l'andamento del mercato lui rispose non, non c'è problema perché mi costa meno tenere per 6-7 anni l'azienda in cassa integrazione che chiuderla mi tocca meno come dire, mantenere il monopolio, onde evitare che altri gruppi come la Volkswagen possano intervenire sul mercato italiano, per tenere bloccata la situazione in modo tale perché un'altra dinamica aprirebbe conflitti sociali eh, molto pesanti sapendo che c'era di, di mezzo la FIOM. Allora il punto per capire, anche, e, e, e chiudo, su Marchionne per capire quello che sta succedendo in questo paese perché il sistema Fiat è diventato il sistema Italia i due Renzi e Marchionne si sono visti a Detroit si sono dati bacini eh, uno ha detto tu sei bravo l'altro ha detto no tu sei bravissimo eh, continua così eccetera eccetera all'ultima non incontro informale, trattativa, Marchione ci spiegò, voi non capite niente, voi non capite niente, siete fermi al Novecento, il conflitto di interessi, e cioè il conflitto tra lavoratori, padroni, eccetera, è finito, la sfida del futuro è la globalizzazione, che significa che ogni impresa, perché questo è il punto decisivo di per tornare anche al film, ogni impresa deve funzionare come una comunità, uso il suo termine, in guerra con la comunità di fianco, cioè con l'impresa di fianco, sia a livello locale che a livello internazionale. In questo c'era tutto, un'idea del lavoro, un'idea della società e un'idea del mondo. Perché nel momento in cui in azienda l'azienda è concepita come una comunità che è in, compet in competizione, per l'esattezza lui usò il termine, è in guerra con quella di fianco e a livello internazionale, è evidente che in quella comunità devono essere tutti soldatini. Non ci può essere il sindacato che eh, voi conoscete eh, eh, in Italia, eccetera, eccetera. Ecco, Marchionne... E questo, che devo dire, uomo di finanza che evidentemente le operazioni le sa fare, eh, che è, ha portato a termine, perché sono stati proprio bravi, la proprietà è scomparsa, Andrea, eh, eh, come si chiamano i vari fratelli de, de, di quella tribù, eh, sono scomparsi, sembra che ci sia solo Marchione, ma c'è una proprietà. La proprietà ha dato a Marchionne carta bianca per compiere una missione precisa, che la famiglia fosse garantita finanziariamente, eccetera, e lui garantisse per quanto riguarda. Assicuro che per me la cosa, ad esempio, di Montezemolo non è stata una sorpresa, perché Montezemolo pensava a lui di avere la Ferrari, ma non aveva neanche lui ben capito che il progetto era di altra natura, quando è stata ora la Ferrari è stata presa dalla Fiat e Montezemolo di fatto è stato cacciato perché è un gioiello che è un brand commerciale da mettere anche sulle tazzine eh, del tè e che anche a livello internazionale eh, come dire, procura tante risorse e tanti soldi poi quello che succederà dopo si vedrà perché lui ha già detto che nel 2017 se ne va e passerà la mano a un industriale anche specificato dalla finanza al ritorno ad una logica industriale eh, senta, insisto un attimo su Marchionne eh, d'accordo Marchionne da, da, dal suo punto di vista da quello di, di, di altri sindacalisti può essere assolutamente criticabile però insomma, penso anche che eh, Marchionne fa il Marchionne forse sono gli altri che non hanno fatto fino in fondo il, eh, che hanno svolto fino in fondo il loro ruolo. Lei prima ha citato eh, questo, eh, questo legame forte con 
con Renzi, però c'è anche da dire che eh, altri sindacati con Marchionne hanno avuto un rapporto molto diverso rispetto al vostro, o mi sbaglio? No, no, ha... non c'è dubbio che eh, eh, altri sindacati hanno avuto eh, un rapporto molto diverso, eh, hanno accettato le condizioni di Marchionne, a mio avviso hanno fatto una cosa che va oltre un problema di dissenso sindacale perché quando tu firmi con la controparte che escludi una, la possibilità che l'altro sindacato possa entrare in fabbrica siamo oltre e, e quando la Corte Costituzionale eh, ha definito incostituzionale quello che stava avvenendo alla Fiat Leggere poi la cosa esplicita si riferisce anche al comportamento di quei sindacati che hanno firmato una cosa incostituzionale. Quindi è oltre eh, eh, la dinamica di, di questa natura. Io dico semplicemente che eh, la situazione, l'altro giorno, ecco, posso dire questo, l'altro giorno dopo tanti anni eh, il sindacalista della FIOM è entrato a Pomigliano perché prima non si poteva proprio a seguito di questa sentenza della Corte Costituzionale eh, forse qualcuno qui dentro se lo ricorda perché è un sindacalista di Reggio, Michele Di Palma ecco, che è entrato è stato perquisito, le guardie l'hanno subito preso, perquisito eh, a vedere se aveva in tasca eh, chissà che cosa poi è stato seguito dalle guardie passo per passo, eh, un clima da caserma, un clima, eh, un clima da caserma che ripropone però una vecchia questione con la Fiat sulle relazioni industriali, eh, che è, non si è mai stato in grado di definire delle relazioni industriali democratiche. C'è una fase dove avevamo vinto noi, negli anni 70, c'è la fase dove... Eh, eh, vince la Fiat con le discriminazioni eh, non ha in sé come dire una natura, eh, una natura democratica io dico semplicemente che eh, è, la Fiat è sempre soggetta ad esplodere da un momento all'altro nella mia esperienza sindacale c'è stata la fase dei 21 giorni di Melfi improvvisi non li avevamo organizzati anche allora la FIOM non era particolarmente forte ma sapevamo che le condizioni di lavoro e il meccanismo dei provvedimenti era tale che in quelle situazioni tanto più quando sono giovani e lavorano sulle linee di montaggio anche la notte che significa fare sempre lo stesso movimento ripetuto ogni minuto, ogni ora eccetera eccetera perché questo è quello che è ancora la linea di montaggio improvvisamente sono esplosi improvvisamente sono esplosi hanno assunto come punto di riferimento i delegati FIOM perché considerati gli unici non compromessi con l'azienda e c'è stata un'avvertenza giorno e notte di blocco totale che come succede sempre in queste occasioni diventa anche difficilmente governabile. Allora la Fiat perse, non c'era Marchionne, c'era Morchio. Anche a causa della sconfitta di Melfi l'amministratore delegato Morchio saltò e subentrò Marchionne. E subentrò Marchionne e ha aperto un'altra strada. Insisto, Marchionne ha come riferimento un, un modello preciso che non fa parte della storia europea. E così in, tutte, in Italia c'è solo un'altra azienda auto storica, che è quella di Bologna, della Volkswagen, della Lamborghini, l'Audi. Sono, adesso sono 1300 dipendenti. La FIOM ha l'85% di adesioni tra i lavoratori. Non è una fabbrica dell'auto che va male, anzi è in grande sviluppo. Quando c'è stata la crisi è stata risolta con i contratti di solidarietà, senza problemi di esuberi eccetera. Quindi dietro non c'è un problema del rapporto 
con la FIOM in quanto tale e che Marchionne vuole relazioni sindacali che eh, hanno un'idea del sindacato che è aziendale, corporativo, senza contratto nazionale. Perché ogni azienda è una comunità, il contratto nazionale non ci può essere. E questa idea, a mio avviso, è un'idea che non è stata ostacolata in Italia da nessuno, tranne che dalla FIOM. Allora si diceva la Fiat è un caso eccezionale, è un caso particolare, Credo che tutti quelli che hanno raccontato questa favola adesso avranno capito, dopo anche il Job Act, che non era un caso eccezionale e che l'Italia, il, il modello di relazioni Fiat è diventato il modello di relazioni sociali del Paese. Altro che caso uh, 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 eccezionale, straordinario. Non è stato ostacolato, ha potuto farlo, aveva tutti. Anche il partito non c'era Renzi, eh? Non c'era Renzi. Io sono sceso dieci giorni prima dal referendum di Pomigliano. Quando votarono e tutti erano schierati con Marchioni. Tutti. Sindaco, non sindaco. Io mi ricordo cosa diceva D'Alema, Fassino... Tutti, eh, tutti in fila a sostegno di Marchionne. Anche la CGL. Il giorno delle votazioni, dentro lo stabilimento, i capi reparto distribuivano un volantino con l'intervista del segretario generale della CGL di Napoli e della campagna che invitava i lavoratori a votare sì. La FIOM e quei lavoratori di Pomigliano, che sono ancora fuori, eh, sono ancora fuori da anni. No. Hanno avuto un risultato isperato. La Fiat era sicura che oltre l'80% avrebbe approvato l'accordo. E a quel punto l'assalto ai metalmeccanici era totale. Il risultato non è stato quello lì. Il 40% degli operai votò contro con il ricatto del, del licenziamento affermò, penso al finale di questo film, la dignità del lavoratore, perché di questo si trattava, che tu affermavi una tua dignità rispetto a chi ti ricatta e ti dice, no, non che fai un referendum, ti dice devi fare un referendum, tra vuoi essere licenziato o, o fai questa cosa qui? E questo ho... Oh, oh, ha permesso di mantenere aperta eh, la democrazia, io penso, nei luoghi di lavoro. Perché se non ci fosse stato quella cosa lì, e a quel punto la FIOM che ricorreva alla Corte Costituzionale, immediatamente quel sistema sarebbe stato il sistema che gran parte delle grandi imprese di questo Paese avrebbero applicato. Certo, non si è riusciti a sconfiggere quella ipotesi si è riusciti però ad impedire che quell'ipotesi fosse fatta anche con il consenso delle organizzazioni, delle organizzazioni sindacali. Le immagini del film a me, a me, mi emozionava particolarmente perché io presente quelle situazioni, ho presente quella donna di, 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 di Pomigliano con tre figli eccetera che eh, continuavano a dirgli che se lei faceva un determinato atto poteva rientrare nello stabilimento eccetera l'atto era quello di sconfessare i metalmeccanici eccetera e le forme di solidarietà che si creavano per permetterle una condizione, una condizione di sopravvivenza ecco, quelle immagini mi, mi riportano non a come dire, semplicemente dei ragionamenti ma a una, una realtà che percepisci e tocchi con mano quando vai a vedere e secondo me il sindacato è questo quello che deve fare mescolarsi con il disagio della gente vivere il disagio della gente in carne ed ossa giovani lavoratori ricostruire una sua rappresentanza perché solo in questo modo beh, tu puoi rimettere in, 
in pista un processo oh, che eh, sia veramente alternativo rispetto a quello, quello che sta succedendo. Io non so se ha altre domande, ma io ho anche un'altra considerazione, perché questo poi è anche quello che riguarda nel mondo, cosa sta succedendo nel mondo. Una volta quando io ero giovane c'era il Vietnam, era, era semplice la lettura, oggi cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo tra i sunniti, gli sciiti? Eh, 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 poi intervengono in Libia, adesso si scopre che in Libia, eccetera, eccetera. l'Ucraina. Attenzione, perché quando sei dentro a crisi di queste dimensioni, l'ordine internazionale va ridefinito. E l'ordine internazionale nel passato, a fronte di queste crisi, si è sempre risolto con le guerre. Non può essere quella la strada, non può essere quella la strada, ma c'è un ordine internazionale che è in una fase di transizione, riguarda l'Europa, riguarda la Cina, riguarda l'assetto uscito dalla seconda guerra mondiale, non è più quello che governerà il mondo. La fase di transizione porta a dei pericoli che vediamo tutti i giorni, insomma, dalle vicende dell'Ucraina, alle vicende... Dei, 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 paesi, dei paesi del Medio Oriente alle tensioni che ci sono dentro l'Europa un'ultima domanda però è, dif è difficile quindi la preparo prima eh, l'articolo 1 della Costituzione italiana dice che la Repubblica italiana è fondata sul lavoro è un'affermazione che ha ancora un senso o è una frase buttata lì che ormai non, non significa più niente? Io penso che la costituzione materiale di questo Paese è già stata cambiata. Quello che è avvenuto uh, uh, in questi anni uh, si, uh, ha, ha il significato, uh, punto uno, della Costituzione, invece di fondata sul lavoro, fondata sull'impresa. Quello che, sta, che è avvenuto nel corso di questi anni è, è disegnare, ridisegnare l'assetto del Paese mettendo al centro non il lavoro, ma mettendo al centro l'impresa, intesa come riferimento sociale, che non è molto diversa da, da quella che ad un certo punto propose in una certa fase Berlusconi, che diceva che l'articolo 1 della Costituzione italiana era un articolo sovietico che andava modificato, andava tolto il riferimento al lavoro, andava inserito o quello della libertà o quello dell'impresa, che poi tradotto è la stessa cosa. Io penso che la Costituzione del nostro Paese, quella materiale, quella dei diritti sociali, quella del rapporto tra diritti politici e diritti sociali, sia già stata cambiata. Sia già stata cambiata e siamo già entrati in una fase eh, che ribaltarla sarà molto complicato, e eh, lo dico proprio, diritto alla salute. Ormai c'è un'operazione su, sulla sanità, dopo le pensioni adesso tocca la, la, la sanità. No? Possiamo dire, rispetto a quello che sta succedendo, che c'è un sistema universale garantito sulla sanità, no? Oramai stai andando alla corporativizzazione. Chi ha determinate condizioni può fare, chi invece è in condizioni può avere una serie di servizi ma non gli stessi di altri ceti sociali, è avvenuto eh, sulle pensioni, il percorso sta avvenendo sulla sanità e credo che questo vada eh, ribaltato, però insisto, se uno me lo chiede seccamente la Costituzione, dico, sì, la Costituzione materiale è già stata cambiata. 